कि हाँ ये सारी टेक्नोलॉजी अगर फॉलो करो या फिर इन सब पे प्रोजेक्ट बनाओ तो एक ऐसा प्रोजेक्ट निकल के आएगा जिसको आप अपने रिज्यूमे में डाल के अल्टीमेट लेवल का फायदा ले सकते हो हेलो गाइस कैसे हो सारे दिस इज लव बब्बर और ये वीडियो पूरी डेडिकेटेड है आपके प्रोजेक्ट्स के लिए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हमें बनाने चाहिए कौन कौन से नहीं बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए मतलब किन किन पे हम एफर्ट ना डालें अगर उस एफर्ट डालें कुछ फायदा निकलने ही नहीं, नहीं वाला तो ठीक है तो यार बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे ई मेल्स आ रहे हैं कि भैया प्रोजेक्ट बताओ कौन सा बनाना है कि मैंने अभी डी एस वाला पार्ट तो कवर कर लिया है पर प्रोजेक्ट कौन से बनाऊँ या फिर भैया एंड्रॉयड है वेब डेव है एम है अब इन तीन में से कौन सा करूँ या फिर इन तीन के अलावा भी कुछ नया है तो कौन सा करूँ या फिर मार्केट में डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है है ना कि मतलब इंटरव्यू में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट मैं रिज्यूमे में इंक्लूड करूं जिससे मेरी प्रोफाइल की शॉर्ट लिस्टिंग होने में बहुत ज़्यादा फायदा हो तो अगर यही सारे क्वेश्चंस के आंसर आप भी सर्च कर रहे हो आपके फ्रेंड भी सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए एक रिकमेंडेड वीडियो है ठीक है तो अब बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट होता क्या है ठीक है अब डी एस वाला पार्ट आपका कम्पलीटेड है या फिर नहीं भी किया है तो प्रोजेक्ट से मतलब क्या पता लगने वाला है हमें तो अगर आपने अपने रिज्यूमे में या अपनी प्रोफाइल में डाला हुआ है कि आपने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कर रखे हैं ठीक है कि मतलब आपने अपने डी एस से हट के एक ऐसी एप्लीकेशन काइंड ऑफ तैयार की है कुछ नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जिससे मतलब कुछ यूजफुलनेस झलक रही है या फिर हम कह सकते हैं कि एक यूनिक थिंग निकल के आ रही है उसमें से जैसे मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है जो करती क्या है कि दो फोटोज़ हैं मतलब दो फोटोज़ हैं कि एक मैंने यहाँ से फोटो ली एक थोड़ी सी कट करके यहाँ से फोटो ली अब उन दोनों को स्टिच करने का काम करती है ठीक है कि मान लो उन दोनों फोटोज़ में कॉमन एरिया 40 परसेंट था कि यहाँ 60 परसेंट डिफरेंट होगा यहाँ 60 परसेंट डिफरेंट होगा और ये वाला जो तो एरिया है दोनों में सेम सेम फोर्टी होगा तो मेरी एप्लीकेशन क्या करती है इन दोनों फोटो को मर्ज करके एक बड़ी सी फोटो बना देती है तो ये काइंड ऑफ प्रोजेक्ट हो गया ठीक है अब ये छोटे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा इसको बोलते हैं इमेज स्टिचिंग ठीक है अब हमें छोटे प्रोजेक्ट इंक्लूड करने हैं या बड़े प्रोजेक्ट इंक्लूड करने हैं तो देखो यार अगर आप खुद ही मान लो इंटरव्यूअर हो और आपके सामने दो बच्चे बैठे हैं एक ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं जिसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा है मतलब जो इमेज को पहले लेता है उसमें ये प्रोसेसिंग करता है इमेज को स्टिच करता है स्टिच करने के बाद कलर को डिसाइड करता है अच्छा यहाँ पे कलर ज़्यादा है यहाँ पे कलर कम है कहाँ पे कंट्रास्ट की ज़्यादा जरूरत है फिर वहाँ पे उस कंट्रास्ट को देता भी है फिर जब वो इमेज तैयार हो जाती है तो उसको किसी को मेल भी करता है मतलब कहना के चाह रहा हूँ कि उसकी फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा है और एक तरफ आपका प्रोजेक्ट है जो सिर्फ दो इमेज को लेता है और स्टिच करता है और बोलते हैं कि स्टिचिंग हो गई है ना तो किस आप प्रेफर करोगे किस आपको लगेगा कि यार ये कैंडिडेट में ज़्यादा पोटेंशियल है है ना डेफिनेटली पहले वाला क्योंकि उसके प्रोजेक्ट में दम था क्योंकि उसमें फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा थी या फिर आपको लगा कि यार इतना सारा काम कर रहे हैं बहुत सारा एफर्ट डला होगा बहुत सारा एफर्ट डला है तो इस बंदे को सीखने को बहुत ज़्यादा मिला होगा तो जिस बंदे को सीखने को ज़्यादा मिला होगा प्रोजेक्ट से उसी बंदे को आप प्रेफर करोगे प्रोजेक्ट का सारा क्रक्स ही है यार कि आपको जिसको देख के लगे यार इस प्रोजेक्ट में इस बंदे ने बहुत कुछ सीखा होगा तो वही आप एक अच्छा प्रोजेक्ट माना जाएगा ठीक है तो यही डेफिनेशन है एक अच्छे प्रोजेक्ट की जिस प्रोजेक्ट से आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है बहुत नया भी मिल रहा है वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिससे सीखने को बहुत लिमिटेड मिल रहा है कि आपने सीखा ये फंक्शन लगाया वो फंक्शन लगाया तीन फंक्शन लगा के आपका प्रोजेक्ट बन गया तो वो एक बेकार प्रोजेक्ट है ठीक है जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आ, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं यार हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन या फिर फेस रिकॉग्निशन तो ये सेम चीज़ सेम चीज़ हर कोई रिपीट करके ला रहा है इसका कोड मुश्किल से बीस लाइन का नहीं होता यार अगर आप बीस लाइन का कोड लिख के ला रहे हो तो आप कैसे मतलब मान सकते हो कि इंटरवल बोले कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है बीस लाइन में आपको कितना ही सीख लिया होगा आपने यार है ना सीखने को भले ही सीख लिया हो पर वो बीस दिखाए तो बीस लाइन ही ना तो थोड़ा क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए जो आपने लिखा है वो भी ज़्यादा होना चाहिए जो फंक्शनैलिटी मिल रही है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए ज़्यादा नहीं भी है तो उसको ज़्यादा दिखाना है आपको ठीक है प्रेजेंट करना भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है तो आप थोड़ी टेक्निकल चीज़ों पर आ जाते हैं अब पहले क्या होता था यार कि बंदों के पास सिर्फ गिनी चुनी तीन फील्ड होती थी या तो कोई एंड्रॉयड डेवलपमेंट करेगा या वेब डेवलपमेंट करेगा या एम में कोई प्रोजेक्ट बनाएगा अब ये चीज़ आती गई आती गई लोग करते गए करते गए करते गए तो ये बहुत ज़्यादा ऑप्सिलेट हो गया अब ये चीज़ों में जाओगे तो कुछ फ़ायदा खास निकलने नहीं वाला ठीक है क्योंकि बहुत बहुत कॉमन हो चुका है यार ये तो अब कर क्या सकते हैं हम अब कुछ बहुत सारी नई फील्ड्स हमारे पास आ गई है एक्सप्लोर करने के लिए तो वो नई चीज़ों पर हम जा सकते हैं अब वो नई फील्ड क्या क्या है हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई ए हो गया वी हो गया ब्लॉक हो गई और क्रिप्टो
एंड्रॉइड पर बनाना चाह रहे हो प्रोजेक्ट सबसे पहले जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने कभी बनाया है ही नहीं जो अब पहली बार डेवलपमेंट में जा रहे हैं ठीक है जो अब प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं पहली बार तो स्टार्ट तो बेसिक से ही करेंगे वो है ना तो अभी मैं ये मान लेता हूँ कि आपको कुछ भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है डेवलपमेंट के बारे में बस डी को आता है तो करेंगे क्या यार बहुत सारी मूक्स साइट होती है मूक्स मतलब मास ओपन ऑनलाइन कोर्सेज वहाँ पर आप जाके अपनी टेक्नोलॉजी स्टैक को इंक्रीमेंट कर सकते हो जैसे उडा सिटी एडेक्स कोर्स रहा मैंने पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है तो वहाँ पे जाके मान लो आपको एंड्रॉइड के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना है एंड्रॉइड पे प्रोजेक्ट बनाना है तो क्या करोगे उडा सिटी पे जाओ वहाँ पे देखो एंड्रॉइड के कोर्सेज होंगे ठीक है तो वहाँ पे आपको बिगिनर लेवल या इंटरमीडिएट लेवल तक तो मिल जाएगा बाकी एडवांस लेवल के लिए आपको पे करना पड़ता है उसके लिए पेड कोर्सेज होते हैं तो बिगिनर वाला सीखो पहले अच्छा थोड़ा बहुत सीख लो अच्छा ये एक्टिविटी होती है ये इसकी लाइफ साइकिल होती है ठीक है थोड़ा बहुत वहाँ से आइडिया लो अगर वहाँ नहीं जानते यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ेंगे वहाँ सीख सकते हो एक बार तो स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर क्या बनाएं जो वेटेज भी रखता हो जिसको रिज्यूमे में मैं डाल भी सकूं तो यार आप एंड्रॉयड में क्या कर सकते हो कि बहुत सारी ए होती है जैसे गूगल की ए है या फिर यूट्यूब की भी ए है बहुत सारी उन सब ए का यूज़ करके एक ऐप बना सकते हो जैसे मैंने क्या किया था सबसे पहला जो मेरा एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट था उसमें मैंने क्या किया था कि यूट्यूब की ए होती है जिससे आप उसके आ, किसी भी चैनल के सब्सक्राइबर काउंट निकाल सकते हो कितने व्यूज़ हो गए हैं कितनी वीडियोस डल गई है उस पर्टिकुलर ए का यूज़ करके एक एप्लीकेशन तैयार की थी एंड्रॉयड की जिसमें बस आपको चैनल का नेम टाइप करना होता है और उस चैनल की सारी स्पेसिफिकेशन आपको लिस्ट कर देगा वो ऐप बहुत ही बेसिक ऐप है कोई बात नहीं पर आपने किसी और ए का यूज़ करके कुछ तो सीखा कुछ एक्सप्लोर तो किया कुछ दिमाग में तो आया अच्छा ठीक है अभी स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर आप इसको डाल सकते हो क्योंकि आपने कुछ भी नहीं बनाया अब धीरे धीरे जाओगे लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा और अच्छे प्रोजेक्ट्स करोगे स्टार्टिंग तो कहीं से करनी पड़ेगी ना यार तो एंड्रॉइड में एज अ स्टार्टिंग एज अ बिगिनर आप क्या कर सकते हो किसी भी एपीआई का यूज कर सकते हो और बना सकते हो ठीक है अब मान लो कि आप बिगिनर तो नहीं हो इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पर हो कुछ अच्छा बनाना चाह रहे हो तो क्या कर सकते हैं तो यार क्या करो कि दो चीज़ों को मिला दो जैसे एंड्रॉयड हो गया और एम हो गया अब कोई एम का मॉडल लो और एक एंड्रॉयड की एप्लीकेशन लो उन दोनों को आपस में मर्ज करके एक एप्लीकेशन बना दो इसमें एंड्रॉइड भी यूज़ हो रही हो और एमएल भी यूज़ हो रहा हो ठीक है तो इससे उसकी जो वेटेज है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इस बंदे को इंटीग्रेट करना आता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को भी आपस में है ना एम एल एस एस प्लेटफॉर्म नहीं है पर दो चीज़ों को आपस में इंटीग्रेट करना आपको आ गया है मतलब फील समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं तो एक मर्ज वाले प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको एक मेरा फ्रेंड है उसने एक ऐप बनाया था ऐसे सेम एंड्रॉइड को और एम को मर्ज करके उसका नाम था शफलर गेटअप पर शायद उसने अपलोड भी किया हुआ है तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा प्रोफाइल का तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि कैसे इन दोनों को मर्ज किया गया है प्रोजेक्ट कैसे बनता है तो अब मतलब उस लेवल पे आने के लिए जब आप दो चीज़ों को मर्ज कर पाओ कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बना पाओ टाइम लगता है पर स्टार्ट करोगे तभी तो वहाँ तक पहुँच पाओगे ना यार स्टार्ट तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं अब बात कर लेते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स की जो वेटेज रखते हैं जो असली में गुड प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं जिनको हम अब अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूं स्पेसिफिकली आपको एंड्रॉइड में ही प्रोजेक्ट बनाने हैं एंड्रॉइड में ही अपना करियर को आगे लेके जाना है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि आप नई नई टेक्नोलॉजी को सीखो नए नए फ्रेमवर्क्स आ गए हैं यार उन सबको सीखो और उन नए फ्रेमवर्क्स का यूज़ करके एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन को तैयार करो ठीक है तो थी तो वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन ही पर आपने नए नए फ्रेमवर्क्स का यूज़ कर लिया जब आप अपने रिज्यूमे में उसको डालोगे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को तो आपने नए नए फ्रेमवर्क्स के नाम लिखे होंगे अपने इंटरव्यू को आप बताओगे कि ये रिसेंट फ्रेमवर्क आया और इसको मैंने पढ़ा है और इसका यूज़ करके मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है तो एक कॉमन सेंस की बात है उसको भी पता कि रिसेंट है तो इसके रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड होंगे तो इस बंदे ने एफर्ट डाले होंगे तभी जाके इसको सीखने को मिला और तभी जाके बना पाया होगा ऐसे सिंपल तो है नहीं इसने बना दिया होगा अब अगर मैं बोलूँ कि यार मैंने जावा में कोई एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट बना दिया है तो जावा में यार बहुत अनलिमिटेड रिसोर्सेज पड़े हुए हैं एंड्रॉइड का ऐप बनाने के लिए ठीक है अब अगर एक तरफ मैं बोलूँ कि मैंने कॉटलिन में बनाया है एंड्रॉइड का ऐप तो उससे पता लग गया कि यार इस बंदे ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी पहले सीखने में तब जाकर ये कंफर्टेबल हुआ होगा कॉटलिन में और उसके बाद इसने ये ऐप बनाया तो यानी इस बंदे को नॉलेज तो होगी ठीक है आपको बेसिकली आपका प्रोजेक्ट का एम ये है अपने इंटरव्यूअर को बताना है कि भाई मुझे नॉलेज है मैंने एफर्ट मारे हैं मैंने कुछ सीखा है तभी मैंने ये बनाया है उसको पता कैसे लगेगा ये जब उसको प्रोजेक्ट को देख के लगेगा कि यार इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि यार इसको बनाने में टाइम लगा होगा जो चीज़ इसने यूज़ करी है इस चीज़ को समझने में टाइम लगा होगा क्योंकि इस चीज़ के रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं या फिर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं
दूसरी चीज के कुछ नई नई टेक्नोलॉजी का इसने यूज किया है जिससे पता लग रहा है कि इस बंदे ने एफर्ट मारे हैं और इसका नॉलेज मिल गेन करी है इसने और तीसरी चीज मैंने आपको बताई दी है ना आगे चलते हैं वेब डेव के अंदर अब वेब डेव में ही अगर आपको स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए मैं आपको कुछ फ्रेमवर्क्स बता देता हूँ जैसे अगर बैकएंड के फ्रेमवर्क से अगर हम बात करें तो जो आजकल ट्रेंडिंग पे या फिर जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है या इंडस्ट्री डिमांड में है तो आप यूज कर सकते हो स्प्रिंग लारावेल और जेंगो ठीक है और अगर हम फ्रंट एंड की अगर बात करें तो आप यूज कर सकते हो एंगुलर रिएक्ट या एम्बर ठीक है इनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो ठीक है आपकी मर्जी आपको क्या यूज करना है पर ये इंडस्ट्री मतलब आजकल ट्रेंडिंग यही चल रहा है तो ये यूज करोगे ज्यादा फायदा रहेगा है ना अगर मान लो कोई इंटरव्यू है उसको कोई फ्रंट एंड डेवलपर को हायर करना है और उसकी कंपनी में रिएक्ट में ही काम होता है ठीक है ज्यादातर स्टार्टअप्स में ये केस होता है तो क्या करते हैं स्टार्टअप्स वो उसी प्रोफाइल के बंदे को ढूंढते हैं जो रिएक्ट पे पहले से काम कर चुका हो तो अगर आपने पहले से रिएक्ट पे काम किया है तो आपके शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है जो बड़ी कंपनी होती है उसमें केस बहुत कम होता है कि आप उसको रिएक्ट में डेवलपर चाहिए तो आपको रिएक्ट आनी चाहिए वो एक एज अ प्रेफरेंस तो हो सकता है पर ये नहीं है कि आपको रिएक्ट नहीं आती तो आपको लेगा नहीं वो बस देखेगा कि क्या इस बंदे में एफर्ट डालने की टेंडेंसी है क्या ये कर पाएगा अगर आप कर लोगे तो आप बड़ी कंपनी वाले ले लेंगे ठीक है स्टार्ट बाई केस में होता है कि वो स्पेसिफिक बंदा ढूंढते हैं कि रिएक्ट वाला डेवलपर चाहिए तो रिएक्ट ही आनी चाहिए इसको बड़ी कंपनी केस में ऐसा कुछ नहीं होता और अगर हम बात करें अब एम के बारे में तो एम के लिए बहुत सारी चीज़ बताता हूँ यार जो बाकी सब कर रहे हैं ओपन सी बी से ये करके ले आया पाइथन में वो करके ले आया ये करके ले आया हैंड राइटिंग फेस फेस अटेंडेंस सिस्टम वो सब हटाओ कुछ नहीं करना मैं वो करना क्या है कुछ रिकॉग्नाइज रिसर्च पेपर ढूंढो ठीक है उनको पढ़ो एनालाइज करो और एनालाइज करने के बाद अगर कोई ऐसा रिसर्च पेपर मिल जाए जिसको देख के लगे कि हाँ यार इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट करने का मैं ट्राई कर सकता हूँ तो भाई बिल्कुल ट्राई करो क्योंकि ये रिसर्च पेपर है और बहुत कम लोग होते हैं जो रिसर्च पेपर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे डुप्लीकेसी के तो चांस है ही नहीं बिल्कुल भी जो आप बनाने वाले हो बहुत यूनिक होने वाला है और रिसर्च पेपर को इम्प्लीमेंट करना है यार कोई आसान काम है नहीं ट्रस्ट में पर अगर ढंग से लग के बैठ जाओगे तो हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो एम में अगर करना है ना भाई तो बिल्कुल ये करना और मैंने एक रिसर्च पेपर और पढ़ा था एंड्रॉयड के कुछ जो टास्क रनर होता है उसके ऊपर उसमें बेसिकली कुछ एल्गोरिथम दी हुई थी हमें दो तीन जिसको यूज करके हम लेटेंसी को ओवरकम कर सकते हैं तो मतलब एंड्रॉइड में प्रोजेक्ट अगर बनाना है तो अगर एंड्रॉइड में सेम चीज करनी है तो बहुत सारे रिसर्च पेपर अभी भी इंटरनेट पे पढ़े हुए हैं वहां जाओ पढ़ो यार दस पंद्रह बीस पढ़ो एक ना एक अच्छा मिलेगा और उसको इंप्लीमेंट करने बैठ जाओ अगर एक भी अपने रिज्यूमे में डाल देते हो ऐसा रिसर्च पेपर इंप्लीमेंट किया हुआ प्रोजेक्ट तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है ठीक है तो एंड्रॉइड का मैंने बता दिया वेब डेव का मैंने बता दिया फ्रेमवर्क वगैरह कौन से यूज करने हैं एम का मैंने बता दिया कि रिसर्च पेपर यूज करके उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो तो ये सब था पुराना एंड्रॉइड वेब डेव और एम ठीक है अब आते हैं कुछ नई चीजों पर जहां पर बहुत ज्यादा लोगों ने अभी हाथ नहीं मारा है तो वो क्या क्या है पहले भी बता चुका हूँ मैं क्लाउड कंप्यूटिंग ऑगमेंटेड रियालिटी वर्चुअल रियालिटी ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी ठीक है और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं पर मैंने स्पेसिफिकली रिसर्च करके ये सारी फील्ड्स निकाली है आप सबके लिए तो अगर इन पे जाओगे तो भाई डुप्लीकेसी तो है ही नहीं ठीक है और यूनिकनेस तो जबरदस्त और इंटरव्यू के जब दिखाओगे कि हाँ भाई मैंने ऑगमेंटेड रियलिटी पे कुछ किया है तो लगेगा भाई कुछ किया है भाई दम है प्रोजेक्ट के अंदर इन फील्ड्स पर ट्राई करो करने का होगा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा एक चीज और अब भैया मेहनत नहीं करनी यार कोई कोर्स वोर्स है तो बताओ यार इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ बन जाएगी वहाँ बात तो इसके लिए बहुत सही चीज़ बताता हूँ अब उड़ा सिटी पे क्या है यार वहाँ पे क्वार्टरली या फिर हर दो महीने बाद एक नई स्कॉलरशिप निकलती है स्कॉलरशिप किस टाइप की पैसों वाली नहीं भाई ऐसी टेक्निकल प्रोजेक्ट वाली जैसे मैं आपको तीन सौ बता देता हूँ सबसे पहले जो स्कॉलरशिप मुझे मिली थी वो थी गूगल इंडिया एंड्रॉयड स्कॉलरशिप ठीक है उसमें बेसिकली एक चार महीने की स्कॉलरशिप थी वो गूगल के ट्यूटर्स या गूगल के जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स कह सकते हैं हम वो स्पेसिफिकली आके आपको पढ़ाते हैं और मतलब आके मतलब वीडियो में आके वीडियो में आके पढ़ाते हैं और एक प्रोजेक्ट बना था चार महीने के लॉन्ग इंटरवल में एंड्रॉयड का ही था वो ठीक है तो वो एक स्कॉलरशिप में मैं सिलेक्ट हो गया था उसके बाद एक और स्कॉलरशिप आई थी पाई टॉर्च की जिसमें बेसिकली कुछ सेल्फ ड्राइविंग कार से रिलेटेड आपको सिखाते हैं कि कैसे आप इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कैसे आप रोड को देख के एक वर्चुअल कार आपको देते हैं मॉडल बना के उस पर आपकी कार कैसे परफॉर्म करेगी मतलब उतना डिटेल में मैं समझा नहीं पाऊंगा इतनी छोटी वीडियो में पर आप समझ समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ मतलब कार सेल्फ ड्राइविंग कार है ना थोड़ा थोड़ा तो अभी रिसेंटली एक इंटेल की एआई वाली स्कॉलर
उड़ा सिटी पे जाके स्कॉलरशिप सेक्शन में जाओ वहाँ पे आपकी जो जो स्कॉलरशिप उस टाइम पे प्रेजेंटली अवेलेबल होगी तो वो दिखा देगा शो कर देगा वहाँ पे जाके आपको बस एक डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि वाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट टू गेट दिस स्कॉलरशिप आपको रीज़न देना है कि भाई आपको क्यों दें क्यों दें आपको उस बड़े से पैराग्राफ में अपना अपना बता दो कि भाई मैं ये मुझे मिल जाएगी मैं ये कर दूंगा मैं दुनिया बदल दूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो जो मर्जी लिखो उसमें फर्क नहीं पड़ना है ना मतलब लगना चाहिए कि ये है पोटेंशियल कैंडिडेट ये नहीं जो मर्जी बोल दो तो जो मर्जी लिख के आगे तो वहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी जब वहाँ तीन चार महीने स्कॉलरशिप पे एफर्ट मारोगे तो एक प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा प्रोजेक्ट जब बन के आ जाएगा और उसको लिखोगे रिज्यूमे में कि भाई इंटर की तरफ से ही था ये या फिर गूगल की तरफ से था और इतने इंटरवल में था चार महीने में ये प्रोजेक्ट बना है तो भाई वेटेज मिलेगी ठीक है तो अब तीन चार चीज़ें मैंने तुमको बता दी यार कि अच्छा प्रोजेक्ट क्या होता है पहली चीज़ कि आपको किसी ऐसी बड़ी कंपनी ने पढ़ा पढ़ा के बनवाया हो तो वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जाएगा दूसरी चीज़ कि यार उस प्रोजेक्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाओ दो महीने तीन महीने तो वो भी अच्छा प्रोजेक्ट माना जाएगा तीसरी चीज़ कि उसको बनाने में आपने नई नई टेक्नोलॉजी सीखी हो बहुत रिसेंट हो वो या फिर बहुत डिमांड में हो वो तो वो वो भी अच्छा माना जाएगा और बाकी मैं आपको बता दी डिमांड में क्या क्या है वेब के बता दिए बैकग्राउंड फ्रेम में कौन सा अच्छा है और फ्रंट एंड का कौन सा अच्छा है और जो रिसर्च पेपर वाला पार्ट है यार एक प्रोजेक्ट तो ऐसा रखना रखना क्योंकि सेम अगर बाकी सबकी तरह भाई ये एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट है ये वेब डेव का है ऐसे करोगे तो फील नहीं आने वाली फील तभी आएगी जब कुछ अलग दिखेगा अलग कैसे दिखेगा तो आपने लिखा हो कि यार मैंने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा था उसको पढ़ने के बाद एनालाइज करा मैंने उसको इंप्लीमेंट करा है इंप्लीमेंट करने की ड्यूरेशन ये रही थी इसमें मैंने ये सब सब नया सीखा मैंने इमेज स्टिचिंग करी मैंने इमेज कंप्रेशन किया या फिर मैंने एंड्रॉयड का जो टास्क क्लियर था उसको अपडेट कर दिया उसको अपडेट करके जो तीन चार एल्ड मैंने लगाई थी उन सब की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन किया है ना मतलब ठीक है इतना ही था आ, बता दी मैंने अच्छा प्रोजेक्ट क्या होता है गंदा भी बताया तो एक बार है ना तो ये बताया तो गंदा प्रोजेक्ट क्या होता है एग्जैक्टली exactly उल्टा कर लो अच्छे वाले का कि कम टाइम में बना हो जिसको बनाना बहुत आसान हो जैसे वो बनाते हो ना आप कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग सी या यूजिंग जावा स्विंग तो यार वो बहुत ही गंदा प्रोजेक्ट होता है उससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता मतलब वो क्लास इलेवंथ के लेवल का प्रोजेक्ट है जो हम अपनी प्लेसमेंट में यूज़ करते हैं बच्चे यार तो वो नहीं करना है जो बताया है उसी पे रहना है बहुत सही रिजल्ट्स मिलेंगे अगर ये फॉलो करोगे तो तो बस ये गंदा प्रोजेक्ट होता है अच्छे वाले की मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए अच्छा कौन सा होता है और क्या क्या फॉलो कर सकते हो वो भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है कि हाँ ये सारी टेक्नोलॉजी अगर फॉलो करो या फिर इन सब पे प्रोजेक्ट बनाओ तो एक ऐसा प्रोजेक्ट निकल के आएगा जिसको आप अपने रिज्यूमे में डाल के अल्टीमेट लेवल का फ़ायदा ले सकते हो तो इतना ही था वीडियो में यार प्रोजेक्ट आई थिंक मैंने सारा कवर कर लिया है जितने भी आपके डाउट्स थे जो आजकल कमेंट सेक्शन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग तो आई थिंक मैंने कर दिया है तो बाकी एक बार दोबारा बता देता हूँ कि सिस्टम डिज़ाइन के नोट्स मांगे थे बंदे मुझसे जो मैं सिस्टम डिज़ाइन की वीडियो में अटैच करने वाला था पर बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं तो मैं फिर इस वीडियो में अटैच कर दूंगा वो जी जिसको पढ़ना हो उससे देख सकता है एक बार नोट्स अटैच कर ही देता हूँ और सिस्टम डिज़ाइन वाली वीडियो फिर देखें कब आती है नोट्स अभी कर दिया तो आई थिंक ये वीडियो की जरूरत पड़ेगी नहीं तो देख लेना बाकी जैसे बोलोगे हो जाएगा और चलते हैं फिर इतना था वीडियो में यार तो बाय